നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗാഡ്ജറ്റ് ഫോൺ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടിയുടെ ഒരു ഇൻ ഡെപ്ത് റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മാസമായിട്ട് ഞാൻ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ വൺ പ്ലസ് പോലുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് ഞാൻ റിവ്യൂ ഇടുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിവ്യൂവിൻ്റെ അവസാനം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണോ വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ പ്രൈമറി ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയും സെക്കൻഡറി ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് സെവനും ആയിരുന്നു ആ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈമറി ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടിയുടെ കുറച്ച് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം അതായത് വൺ പ്ലസ് സെവനിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടിയിലേക്ക് വൺ പ്ലസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആമല ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് അതൊരു നയൻറ്റി ഹെഡ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അത് മാത്രമല്ല എസ് ഡി ആർ ടെൻ പ്ലസ് സപ്പോർട്ടഡും ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ പ്രൈമറി ക്യാമറയോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എട്ട് ജി ബി റാം ആണ് വൺ പ്ലസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാറ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് എം എ എച്ചിൻ്റെ ലിദ്യം പോളിമർ ബാറ്ററി ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബേസിക്കലി എന്താണ് ലിദ്യം ആൻഡ് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ലിദ്യം പോളിമർ ബാറ്ററിക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൈസ് കുറവായിരിക്കും വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും ഒരുപാട് ഡ്യൂറബിളും ആയിരിക്കും അതാണ് ലിദ്യം പോളിമർ ലിദ്യം ആൻഡ് ബാറ്ററിയെക്കാളും സേഫും ആണ് ലിദ്യം പോളിമർ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലിദ്യം പോളിമർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് വില നമ്മുടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടിക്ക് കൂടിയിട്ടുമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടിയുടെ അൺബോക്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലിങ്കിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ബോഡി വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ബോഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ആണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ഗുർല ഗ്ലാസ് ഫൈവിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയത്തിലാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഡുവൽ സിം സപ്പോർട്ട് ാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് സൂപ്പർ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ മറ്റ് വൺ പ്ലസ് വേറിൻ്റിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എഡ്ജ് എല്ലാം ഒരു തരത്തിലാണ് അവർ കെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ് എല്ലാം വൺ പ്ലസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൈകളിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ആക്ച്വലി ഇതിനൊരു ഗ്ലാസ് ബാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്ലിപ്പറി ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ കൈകളിൽ നല്ല ഗ്രിപ്പും ഇത് തരുന്നുണ്ട് ഹൈലൈറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൈകളിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും തന്നെ വെയിറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്തായാലും ഭയങ്കര ഈസി യു ടു യൂസ് ആണ് അതേസമയം വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോക്കറ്റിൽ ഇടുന്ന ഇടാനും പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാനും കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് നിങ്ങൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇടാനോ ഒരു കൈ കൊണ്ട് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാനോ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നി ഇതെല്ലാം റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി വരും അത് താങ്ക്സ് ടു ദ ഡിസൈൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫ
ഏതെങ്കിലും ഒരു സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഉള്ള ഒരു നോർമൽ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നോർമൽ ഫോൺ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഓപ്പൺ ആക്കുക തൊട്ടെടുത്ത് തന്നെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി ഇൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഓപ്പൺ ആക്കുക എന്നിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഫോണിനേക്കാളും വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടിയിലെ സ്ക്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ബട്ടറി സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ സ്ക്രോൾ ആയി പോകും അത് തന്നെയാണ് നയൻറ്റി ഹെഡ്സ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര യൂണിക് ആയിട്ട് തോന്നി ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കളേഴ്സ് എല്ലാം നല്ല അക്യുറേറ്റ് ആണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ബ്രൈറ്റ്നസ് റേഷ്യോ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺലൈറ്റിലായാലും എത്ര ഔട്ട്ഡോർ കണ്ടീഷനിലും നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്ക്രീനൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല വിവിഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റും ഷാർപ്പനിങ്ങും എല്ലാം അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയുണ്ട് നല്ല ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എസ് ഡി ആർ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നല്ല ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും സോ അത് പറഞ്ഞ സമയത്താണ് ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നിയത് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു നോച്ചുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫേസ്ബുക്കോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ നോച്ച് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ് ആയിട്ട് തോന്നത്തില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ മൂവി കാണുന്ന സമയത്തും യൂട്യൂബ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന സമയത്തും ആ ഒരു നോച്ച് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് തോന്നും വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കത് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രണ്ട് മെയിൻ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഗെയിമിങ്ങും രണ്ടാമത്തത് യൂസേജും യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റിയിലെ ഒ എസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഒ എസ് ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നല്ലതുപോലെ ബഗ്ഗാവുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒ എസ് അല്ല ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും മിക്ക ഫോണുകളിലും വന്നിട്ടില്ല സോ അത് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ബഗ്ഗിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന്നിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം പക്ഷേ അപ്ഡേറ്റിൽ മാറുന്ന കാര്യമാണ് ഉറപ്പായിട്ട് മാറുന്ന കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വാട്സപ്പ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും നമുക്കതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റക്ക് ആവും പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഫോൺ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സോ അതൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വേറൊരു പ്രശ്നമില്ല ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് നമ്മുടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയേക്കാലും സ്പീഡായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ലാഗും തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഈവൻ മൈക്രോ ലാഗ് പോലും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് യൂസേജ് പോകുന്നത് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ബ്ലാക്ക് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് മോഡ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഡാർക്ക് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡാർക്ക് മോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന്നിൽ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര 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 ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വൺ പ്ലസ് ഡിവൈസസ് എല്ലാം ഗെയിമിങ്ങ് നല്ലതുപോലെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടീം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പബ്ജി ആയാലും ആസ്പാൾട്ട് ആയാലും അടിപൊളി സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആസ്പാൾട്ട് നയൻ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് ഇതിനകത്ത് കളിക്കാനായിട്ട് കാരണം ആ ഒരു നയൻറ്റി ഹെഡ്സ് ഡിസ്പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മൊമെൻറ്റിലും ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം നയൻറ്റി ഹെഡ്സ് ഡിസ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി എബോ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് ആസ്പാൾട്ട് നയൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് പബ്ജിയുടെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഗ്രാഫിക്സിൽ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് ചൂടാവും ഫോണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് കളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ മീഡിയം ലോ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് അറൗണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എബോ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് കിട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് തന
ഓഡിയോ ലാഗ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ല നിങ്ങൾ കണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഫോട്ടോസും വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടിയിൽ എടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വൈഡ് ആംഗിളിൽ എടുത്തതുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസിൽ എടുത്തതുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നോർമൽ ക്യാമറയിൽ എടുത്തതുണ്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് എന്തുമാത്രം ഡൈനാമിക് റേഞ്ചും എന്തുമാത്രം ഡീറ്റെയിൽസും ഷാപ്പനിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഭയങ്കര കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ കോൺട്രാസ്റ്റ് അത്യാവശ്യത്തിനുണ്ട് അതിനായി അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഷാപ്പനിങ് ഉണ്ട് സൺലൈറ്റ് വരുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നാണെന്ന് ഈ ഒരു ക്യാമറ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു മൊത്തത്തിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ക്യാമറ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഫൈനൽ പിക്ചർ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം നല്ല ഫോട്ടോസ് ആണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിലിങ് ആണ് സൂപ്പർ ഡീറ്റെയിലിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്തായാലും എല്ലാം പക്ക ക്വാളിറ്റി ആണ് ക്വാളിറ്റി മാത്രമല്ല ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു ലൈഫ് നമ്മുടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി മാത്രമല്ല വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഏതൊരു ക്യാമറ ഏതൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കാരണം സൺലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ഗ്ലെയർ കൊടുക്കുന്നതിലായാലും എല്ലാത്തിലും വൺ പ്ലസ് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കിടിലുമാണ് കളേഴ്സൊക്കെ പക്കയാണ് നമ്മൾ എന്താണോ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് അത് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കാണുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും ഭയങ്കര കിടിലുമായിട്ട് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ വിൻഡോസിലേക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് തോന്നില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എവിടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പക്ക ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഞാൻ ജയ്പൂറും ഡൽഹിയൊക്കെ പോയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഇത് വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഫോട്ടോസിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്കയാണ് കിടിലുമാണ് പിന്നീട് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അല്ല വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജെല്ലി എഫക്റ്റ് നല്ല രീതിക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷനും കിട്ടുന്നുണ്ട് വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റിയിൽ എടുത്ത വീഡിയോസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഒരു വീഡിയോ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്തൊരു വ്ളോഗാണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടിയിലാണ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഷോട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് ലോ ലൈറ്റിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല വെട്ടമുള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫൈനൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇതിനകത്ത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് എം എ എച്ചിൻ്റെ ഒരു ലിഥിയം പോളിബർ ബാറ്ററി ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ചാർജറാണ് വാപ്പ് ചാർജിങ് തേർട്ടി ടി സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വാപ്പ് ചാർജിങ് തേർട്ടി വേഴ്സസ് വാപ്പ് ചാർജിങ് തേർട്ടി ടിയുടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ കാണുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടിയുടെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് നല്ലൊരു ബാക്കപ്പ് തരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വേണ്ട ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുമാത്രമല്ല എൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡൽഹി പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്തില്ല എന്നാൽ കൂടി അത് നല്ലതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ എത്തുന്നത് വരെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ആകെ ചാർജ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ മാത്രമാണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്തില്ല ബാറ്ററിയുടെ കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് ഡൗട്ട
ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു ബീസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു തരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു പോയി മണ്ടത്തരമായി എന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നത്തില്ല കാരണം ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പൊന്മുട്ടയിലെ ഡയറക്ടർ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊന്മുട്ട എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൻ്റെ ഡയറക്ടർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ലുലു മോളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറുണ്ട് ഞാൻ ലുലുവിൽ പോയ സമയത്ത് കണ്ടതാണ് അദ്ദേഹവും ഇത് ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ചു അതായത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത് അവർക്കും ഒരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല അടിപൊളി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡിവൈസ് റൈറ്റ് നൗ അണ്ടർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡിവൈസാണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൂടി എനബിൾ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്